வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் கேம்ட்ரீஷா வீடியோ எடிட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது கேம்ட்ரீஷா நைன் அதுக்கு முன்னாடி வருஷன் கேம்ட்ரீஷா ஸ்டூடியோ எயிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆரம்பிச்ச ட்ரைனிங்கில் இந்த ஐசிடின்னு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ப்ரொவைட் பண்ணது தான் அது மூலயமா தான் எனக்கும் தெரிய வந்துச்சு அது நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறது கேம்ட்ரீஷா நைன் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு வருஷமே உங்களுக்கு வந்து நெட்டில் கிடைக்கும் கேம்ட்ரீஷா அப்படின்னு போயிட்டு நெட்டில் தேர்ந்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் வருஷன் தான் கொடுப்பாங்க முப்பது நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முப்பது நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் கீ கேட்பாங்க அது போட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கினா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ப்ராடக்ட் கீ போட்டிங்கன்னா தான் அதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆக யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி என்னென்னா நீங்கள் நெட்டில் போயிட்டு யூடியூப்லேயோ இல்லை கூகுள் பக்கம் போயிட்டு இந்த வெர்ஷனை போட்டு இதுக்கான ப்ராடக்ட் கீ அப்படின்னு தேடினிங்கன்னா எங்கேயாவது ஒன்று சிக்கும் அதை கொண்டு வந்து இதில் போட்டிங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் இருக்கீங்க ஆன்லைனில் இருந்தால் தான் என்னால் செக் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் இருக்கீங்க அதனால் என்னால் இப்போதைக்கு செக் பண்ண முடியாது நான் செக் பண்ணி சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்லும் அது ஸோ நம்ம எப்போவுமே காம்படிஷியாவை ஆஃப்லைனில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆன்லைனில் பண்ண மாட்டோம் பண்ணணும்னா அது அந்த ப்ராடக்ட்டை கண்டுபிடிச்சி தப்புன்னு சொல்லி சொல்லிடும் ஸோ அதனால் நம்ம ஆஃப்லைன்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை நான் ஆன்லைனில் தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ராடக்ட் அது தப்புன்னு சொல்லி போச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது திரும்பவும் ப்ராடக்ட் கீ கேட்கும் நம்ம திரும்பவும் தப்பான கீயை போட்டு நீ செக் பண்ணி சொல்லுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம திரும்பவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த ப்ராடக்ட் கீ உங்களுக்கு நெட்டில் கிடைக்கலனா என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் நான் நான் நெட்டில் தேடி எடுத்தது தான் அந்த வீடியோவில் அதை போட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஃபோன்லேயோ இல்லை என் மெயில் போட்டிருக்கேன் இதிலே ஒன்று கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தேடினா கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஓகே இப்படி தான் கேம்ட்ரீஷியா நைன் இருக்கும் இதை இப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் கேம்ட்ரீஷியா நைன் சம்மந்தமான டுடோரியல் அப்படிங்கிறதுனால எயிட்டை ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்ஸ் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா பிளாங்காக இருக்கும் நம்ம அதில் கொண்டு வந்து ஆடியோ வீடியோ இல்லை ஃபோட்டோஸை கொண்டு வந்து சேர்த்து நமக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி ஒரு முழுமையான வீடியோவோ மாற்றிக்கலாம் ரெக்கார்டிங்குங்கிறது நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மொத்த ஸ்க்ரீனும் டாட்டர் லைனில் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுகிற இங்கே ஸ்க்ரீனில் பண்ணுற எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் போகலாம் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பிளாங்காக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் மீடியாவை இம்போர்ட் பண்ணணும் ஏதாவது வீடியோவோ ஆடியோவோ எதையோ ஒன்று கொண்டு கொண்டு வந்து வைக்கணும் இப்போ நம்ம ரெக்கார்டிங்கு பார்த்தனா டெமோ அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெக்கார்டிங் கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வேறு ஒரு வீடியோவுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணது ஸோ அதை எடிட் பண்ணி தான் வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அதை நான் என்னெல்லாம் பண்ணி எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ண சூஸ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டுனா இதை ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரணும் ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு நாய்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஒரு மாதிரி சவுண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ரெக்கார்டிங்கை கொண்டு வந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல ஹெட்செட்டை போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி பின்னாடி ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அந்த உங்கள் உள்ள சரௌண்டிங்ஸில் உள்ள சவுண்டு அப்புறம் நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன சவுண்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ அதை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மோட்டில் போயிட்டு ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸில் இருக்கும் இதில் நாய்ஸ் ரிமூவ் அதை கொண்டு வந்துட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த எஃபெக்ட் ஆட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது அந்த சவுண்டு எனக்கு அப்போவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்குன்னா நீங்கள் இன்னொரு முறை அந்த நாய்ஸ் ரூமில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அதே சமயத்தில் நம்ம வாய்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அதை ஒவ்வொரு முறை யூஸ் பண்ணால் டீசெண்டாக இருக்கும் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட்னால் அந்த வாய்ஸ் அப்படியே டல்லாக இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஒரு சில சமயத்தில் வீடியோவை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் வால்யூம் லெவலிங் இன்னும் நிறையா இருக்குது கிளிப் ஸ்பீடு அது அந்த சவுண்டை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ட்
அந்த இடத்துக்கு கண்டென்ட்டே கூட சம்டைம்ஸ் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடிட் எடிட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்னதாக நம்ம பேசும்போது கூட சின்னதாக ஒரு தும்பல் ஒரு மாதிரி இப்படி அந்த மாதிரி சவுண்ட்லாம் போட்டிருப்போம் அதெல்லாம் நம்ம கிளியராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்னதாக கூட இல்லாமல் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மோரில் போயிட்டு கர்சர் எஃபெக்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ ரெக்கார்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆரோ மார்க்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டாட்டு மாதிரி அந்த அம்புக்குறி மாதிரி தெரியுது அது எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் சொல்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை தான் அந்த கர்சர் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த எல்லோ கலர் தான் அது கொண்டு வந்ததுன்னா அந்த கர்சர் மாறிடும் அது போக ரைட் கிளிக்கு ரெஃப்ட் கிளிக்கு நீங்கள் வீடியோவில் ரைட் கிளிக்கு பண்ணும்போது எப்படி வரணும் ரெஃப்ட் கிளிக் வரும்போது எப்படி பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ நான் இந் இந்த இடத்துல வேறு ஒரு வீடியோவை சேர்த்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுமோ அங்கே கொண்டு வந்து வச்சு இதை இந்த தான் ஸ்ப்ளிட்டர் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாக போய்டும் ஸோ நீங்கள் இதை அப்படியே பின்னாடி இது ரெண்டையும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போய்டும் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணுமோ அதை கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் இதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணாமல் ஒன்று மட்டும் எடுத்திங்கன்னா வீடியோ தனியாக சாரி வீடியோ தனியாக போய்டும் ஆடியோ தனியாக போய்டும் ரெண்டும் மிஸ்மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது ரெண்டையும் ஒன்றா ட்ராக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒன்று கண்ட்ரோல் அமுத்துக்கிட்டே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் செலக்ட் ஆகிடும் அப்படி பின்னா ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் இந்த கேப்பில் வேறு ஏதாவது வீடியோ சேர்க்கணுன்னா கூட கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இதை நான் அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் எனக்கு ஒரு சின்ன பின்னாடி ஒரு மியூசிக் சேர்த்தா நல்லா இருக்குன்னா திரும்பவும் மீடியாவில் மீடியாவில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் மீடியா கொடுத்தோம் அப்படின்னா திரும்ப உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மியூசிக் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மியூசிக்கை ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூசிக் நம்ம வாய்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது கேட்குறவங்களுக்கு இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மியூசிக் நமக்கு மைல்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் மியூசிக் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்ம போடுற அது ஏதாவது நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கேட்குறவங்களுக்கு லைட்டாக நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஆடியோவை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் டவுன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வச்சிங்கன்னா ரீசனபுளாக இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே பதினொன்றுன்னு வைக்கிறேன் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது நம்ம வாய்ஸும் கிளியராக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வாய்ஸ் இது ஃபுல்லாக இருக்காது இது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ராக் வந்து மேக்ஸிமைஸ் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிளி கிளியராக எடிட் பண்ணோம்னா ரொம்ப மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அது தெரியும் இப்போ நான் இதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணேன்னா இந்த ஆடியோ ட்ராக்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இதில் சின்னதாக ஒரு ஒரு சவுண்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா கூட எடுத்துடலாம் ஸோ மினிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோ இருபது நிமிஷத்து வீடியோ இது ஃபுல்லாக இந்த சவுண்டு வரணும்னா இந்த சவுண்டை செலக்ட் பண்ணி இந்த செலக்ஷன் டூலை இங்கே கொண்டு வந்து வச்சு கண்ட்ரோல் வி பேஸ் பண்ணி வந்து தான் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி தான் இல்லைனா இது காப்பி பண்ணுறதுக்கு இது பேஸ் பண்ணுறது அப்படி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் இங்கே வச்சு கண்ட்ரோல் வி திரும்பவும் இங்கே வச்சு கண்ட்ரோல் வி ஸோ எல்லாத்தையும் அப்படியே லைன் அப் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சவுண்டு இருக்கும் ஒன்று சார் நம்ம வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் வீடியோவோ மாற்றணும் அப்படின்றதுல இந்த ஷேரில் போயிட்டு இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் லோக்கல் ஃபைல் அப்படின்னும் போது தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து வரும் இதில் வந்து என்ன ரெசொல்யூஷனில் நமக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல்லாம் சொன்னோம்னா சீக்கிரம் வீடியோவை மாறிவிடும் ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் டல்லாக பிளட்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் நல்ல வீடியோவை கிளியராக வேணும் அப்படின்னா அப் டு தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல் வரைக்கும் அப்படி இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் நேம் அது வீடியோவாக மாறினதுக்கப்புறம் என்ன பேர் வேணுங்கிறத இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபோல்டரில் அது சேவ் ஆகணுங்கிறதையும் நாமளே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதை சூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இப்போதைக்கு யூசர்ஸில் ஆன
என்ன காம்படிஷன் நைனை கொஞ்சம் அப்படி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எயிட்டில் அந்த அளவுக்கு இருக்காது மற்றபடி டூல்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எயிட் வச்சு உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுதான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டுக்கான டூல் இப்போ நான் பாஸ் பண்ணோம் ஏதாவது அப்பா பண்ணிட்டேன்னா ரெக்கார்டிங்கை பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதை சரி பண்ணிவிட்டு கூட அதுலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் ஒன்ஸ் ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வீடியோவாக இந்த டூலுக்கு வந்துடும் எடிட்டிங் டூலுக்கு வந்துடும் அங்கே நம்ம வச்சு எடிட் பண்ணிக்கலாம் நான் தப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டேன் இது வேணவே வேண்டாம் அப்படின்னா டெலிட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் காமிச்சது எயிட்டுக்கான ரெக்கார்டு ஏன்னா நைனு பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு கேம்டிஷா எயிட்டை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் மீடியாவை இம்போர்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வீடியோவும் ஆடியோவும் இம்போர்ட் பண்ணணும் பிக்சர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு எங்கெல்லாம் சேர்க்கணுமோ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு அப்புறம் நாய்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தோம் கட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது எப்படி அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே நண்பர்களே வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்